Leberzysten, Sie können auf diesem Bild erkennen, das ist eine massiv vergrößerte Leber. Natürlich, was wir hier immer in den Vorträgen, was in dem Vortrag jetzt immer vorkommen wird, das sind extreme Veränderungen und das bedeutet nicht, dass bei jedem Patienten die Leber so ausschaut. Das ist in ganz seltenen Fällen so extrem ausgeprägt und das soll sich auch nicht verunsichern, in Angst machen die Bilder, sondern das ist einfach für die Eindrücklichkeit, nimmt man immer Bilder, die besonders starke Veränderungen zeigen. Leberzysten kommen allerdings, nicht in dieser starken Ausprägung, hier sehen Sie diese einzelnen Zysten, dazwischen noch gesundes Lebergewebe, in über 80 Prozent der Betroffenen vor. Die Frauen sind stärker betroffen als die Männer und glücklicherweise ist die Leberfunktion bei den meisten Patienten völlig normal. Was aber leider auch Probleme machen kann, ist die pure Masse der Leber. Und das kann dann zu einem frühen Sättigungsgefühl fühlen, zu Übelkeit, wenn diese große Struktur auf einen Gallengang zum Beispiel drückt, kann es auch zu einer Gelbsucht kommen. Patienten können Bauchwasser entwickeln und auch eine Gallenblasenentzündung kann auftreten. Also diese, an diese Dinge muss man denken bei einer vergrößerten Leber. Und manchmal ein Problem, was wir relativ häufig sehen, was ein akutes Problem machen kann, ist eine Infektion von solchen Zysten. Hier ist eine Bildgebung dargestellt, nochmal eine Magnetresonanztomographie. Und auf dem oberen Bild die Lebervortherapie, auf dem zweiten Bild Lebernachtherapie. Und jetzt die, die Frage ans Publikum, dass Sie auch ein bisschen mit, mitknobeln können. So sitzen wir immer vor den Bildern und schauen uns das an und denken uns, Patient kommt, also Patient klinisch schwer krank, hohes Fieber, hohe Entzündungszeichen und wir sollen herausfinden, was fehlt dem Patienten. Der wird durchuntersucht von oben bis unten. Und wir denken, die wahrscheinlichste Ursache, wir finden keinen Harnwegsinfekt, wir finden ähm, Keime im Blut und wir suchen eine Ursache. Und denken natürlich an, die, an eine Infektion von Zysten. Wenn Sie dieses Bild hier sehen, fällt Ihnen da eine Zyste auf, die jetzt besonders auffällig ausschaut. Ich sehe so ein bisschen Schütteln im Publikum, Kopfschütteln. So, was mal unterhalb? Nee, ist bei B. Ist, das ist dieselbe, nach Therapie wird es dann etwas besser. Also man könnte schon denken, jetzt ist es so markiert, hier dieses Fadenkreuz, vielleicht ist da oben irgendwas. Aber wir sitzen immer davor und denken, also um Gottes Willen, wo soll denn die infizierte Zyste sein? Was uns oft etwas hilft, ist, wenn wir eine sehr gute, wenn wir jetzt eine sehr gute Ultraschallabteilung, wenn die Ultraschallabteilung dann noch sich die einzelnen Zysten anschaut. Aber da sind wir oft recht verzweifelt, weil man die eben nicht so gut identifizieren kann. Und das ist schon die beste Bildgebung, die man eigentlich hat in der Magnetresonanztomographie. Glücklicherweise ist die ergänzt worden, in diesem Fall eine Computertomographie, Magnetresonanztomographie gibt es auch noch, aber die Auflösung in der Computertomographie ist sehr gut und man kann anhand der Dichte der Zysten relativ bei manchen Patienten unterscheiden, ist die infiziert oder nicht. Wenn nicht, gibt es eben die Möglichkeit, das Ganze dort noch zu ergänzen durch eine Positronenemissionstomographie, wo man den Zuckerstoffwechsel darstellt. Man gibt einen radioaktiv markierten Zucker und Organe, die besonders stark betroffen sind, also besonders stark entzündet, die verstoffwechseln mehr Zucker und deswegen leuchtet das. Und was Sie hier sehen können, sind diese Punkte hier, da leuchtet es, hier leuchtet es, das ist die infizierte Zyste. Hätten wir, wenn wir jetzt nur rein das CT angeschaut hätten, so nicht gefunden, welche Konsequenz haben wir? Da können Sie jetzt sagen, um Gottes Willen, wieso macht man denn so eine aufwendige Untersuchung, kostet ein paar tausend Euro. Das Gute daran ist, dass man anhand der erstens den Therapieverlauf sehr gut sich anschauen kann und sehen kann, geht die Infektion weg. Das sehen wir auch anhand der klinischen Parameter. Aber was wir häufig machen müssen bei solchen infizierten Zysten, ist, dass man die Zyste trainieren muss, um den um die Zyste zu entleeren und die Infektion zu behandeln. Und das kann man machen, wenn man weiß, welche Zyste betroffen ist. Also deswegen hilft uns diese Bildgebung häufig weiter. Und wir machen als ähm, Diagnostik bei Patienten mit, auch mit infizierten Nierenzysten, in dem Fall jetzt Begleiterkrankungen, in der Leberzyste häufig PET-CT-Untersuchungen. Was wir früher in dem Umfang nicht machen konnten, weil die Technik einfach nicht so etabliert war. Und das Ganze ist eben nicht nur ein PET, hier ist die PET-Untersuchung, also der Zuckerstoffwechsel, dunkel bedeutet viel, Anreicherung, viel Zucker und das kann man auch noch so als sogenanntes Overlay drüberlegen und hat dann eine sehr gute anatomische Auflösung zusammen mit, einem, mit einer Darstellung der Funktion des Organs, also der funktionelle, eine funktionelle Bildgebung nennen wir das auch. 
Wie werden diese Zysten therapiert? Wir geben Antibiotika, besonders Fluorquinolone sind da sehr gut. Sie werden das alle kennen, das Ciprofloxacin kann sehr gut in die Zysten infizieren und manchmal oder sehr häufig ist das auch schon genug, um die, Therapie, die Zysten zu therapieren. Sollte das nicht funktionieren, kann man auch eine Entfernung der Zyste anstreben und, oder eine Fensterung der Zyste. Und das sind jetzt wirklich nur Extrembeispiele. Es sind ganz seltenen Fällen notwendig, dass man auch einen Teil der Leber entfernen muss. Was die Leber aber gut, also nachdem die Leberfunktion normal ist, ist auch ein, eine Teilentfernung der Leber immer noch ausreichend, um eine ausreichende Leberfunktion zu gewährleisten. Und nur in ganz, ganz extremen Fällen ist zum Teil auch eine Lebertransplantation notwendig. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Pankreaszysten treten in ungefähr 10% der Patienten auf. Sie können hier das Pankreas erkennen und diese zystischen Erweiterungen sind Pankreaszysten. Die findet man bei etwa 10% der Patienten und sind normalerweise ungefährlich. Was die allerdings machen können, diese Zysten, ist, dass sie einen Stau des Pankreasgangs machen können und dann eine chronische Entzündung des Pankreas, was sehr schmerzhaft ist und auch nicht ganz einfach zu behandeln. Nur in der Falle einer klinischen Symptomatik, die auf eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hindeutet, ist eine Bildgebung notwendig, wie sie erfolgt ist bei den Patienten, den Sie hier sehen können, der untersucht worden ist. Ein Screening ist nicht notwendig. Ein weiteres Thema ist, wir besprechen jetzt hier nicht von den gefürchteten Aneurysmata, wo was sehr viel besprochen wird, sondern Zysten des zentralen Nervensystems, also sackartige Erweiterungen auch im zentralen Nervensystem. Und hier gibt es gutartige Zysten der Arachnoidea. Damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, welche verschiedenen Hirnhäute es gibt. Das ist der Schädelknochen und das ist die harte Hirnhaut. Und diese Schicht, die hier gemeint ist, ist die sogenannte Arachnoidea Spinnenhaut. Und die kann, wie Sie auf diesem Bild hier sehen können, zystenartige Erweiterungen bilden. Die sehen eindrucksvoll aus. Das ist hier im Bereich des Kleinhirns. Aber die sind nicht weiter auffällig und machen keine Symptomatik. Auch hier ist zunächst keine Bildgebung notwendig. Die fallen auf, wenn eine Bildgebung gemacht wird, zum Beispiel für die Diagnostik bei Aneurysmata. Als Zufallsbefund tauchen die auf. Die sind nicht gefährlich. Nur, dass man weiß, die gibt es, aber die machen keine Symptomatik. Wesentlich ähm, schwieriger ist die Diagnostik bei Aneurysmata des zentralen Nervensystems. Also 5% in jungen Erwachsenen findet man das, 20% bei über 60-Jährigen und auch in 20% von Patienten mit einer positiven Familienanamnese. Also es müssen besonders die Patienten überwacht werden, wo es in der Familie bereits Aneurysmata gab. Damit man einen Vergleich hat, in der Normalbevölkerung rechnet man ungefähr über die gesamte Bevölkerung gerechnet um mit 1 bis 2 Prozent. Also ist das Risiko in der Gruppe der 60-Jährigen bis zu 20-fach erhöht. Eine andere Frage ist natürlich, die sich wahrscheinlich auch stellen, wenn man jetzt ein Aneurysma hat, ist es dann das gleiche Aneurysma wie ein Aneurysma, was in der Normalbevölkerung auftritt? Oder sind die speziell durch diese Polycystinveränderungen, ist es ein anderes Aneurysma? Muss ich da besonders vorsichtig sein? Da gibt es gute Vergleiche zwischen der Normalbevölkerung mit Aneurysmata und den ADPKD-Patienten und die rupturieren nicht häufiger die Zysten, was eine gute Nachricht ist. Wo sind diese Aneurysmata oder was sind Aneurysmata? Das sind Aussackungen der arteriellen Gefäßversorgung des Gehirns und Sie sehen hier die arterielle Gefäßversorgung, eine sehr komplexe Versorgung und an etlichen Stellen Typische Lokalisationen kennen diese Aneurysmata auftreten und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass diese Diagnostik in einem erfahrenen Zentrum gemacht wird, am besten mit einer Neuroradiologie, also einer speziellen Röntgeneinheit, die sich nur mit der Bildgebung des Kopfes beschäftigt, damit man die auch erkennt, die Aneurysmata. Wer sollte, auf andere, wer sollte jetzt untersucht werden? Das ist natürlich eine, eine wichtige Frage, weil man soll, als erstes kann ich schon mal festhalten, soll nicht jeder Patient mit einer ADPKD auf Aneurysmata untersucht werden. Das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht auch für Sie. Es ist nur ein kleines, ausgewähltes Kollektiv, das man untersuchen sollte. Und es sind besonders Patienten mit schweren oder untypischen Kopfschmerzen, also Patienten, die eine Symptomatik haben, Patienten, die einen, eine Vorstufe eines Schlaganfalls gehabt haben, eine sogenannte transitorische ischämische Attacke, das heißt, ein kurzes Ausfall von ähm, Funktionen, zum Beispiel eine vorübergehende Lähmung, die sich aber innerhalb weniger Stunden zurückbildet. 
Dann Patienten mit Lähmung von Gehirnnerven, wenn sie eine Auffälligkeit ähm, merken, sie gehen zum Neurologen, der sagt, das ist ein Gehirnnerv ausgefallen, dann muss man das machen. Patienten mit Hochrisikoberuf, zum Beispiel Piloten, da ist es natürlich verständlich, dass die ähm, sehr genau gescreent werden. Dann Patienten, wo in der Familie bereits Aneurysmata vorgekommen sind, müssen gescreent werden. Dann wird Herr Renders später sicher noch, Professor Renders noch darauf eingehen, Patienten, die für eine große OP vorbereitet werden, zum Beispiel eine Nierentransplantation. Patienten, die eine langfristige Blutverdünnung brauchen, zum Beispiel mit Makoma oder mit einem neuen ähm, Antikoagulant. Das ist eine Empfehlung, die wir hier aussprechen und die wir machen. Das ist allerdings auch von Guideline zu Guideline, schaut man sich die Amerikaner an, die Engländer, ist es sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir sind da eher etwas vorsichtiger und würden sagen, erhöhtes Risiko, lieber eine Bildgebung zu viel als zu wenig. Das werden Sie nicht in allen Ländern so finden. Auch Patienten, die besonders Angst vor einer Blutung haben, ich komme später noch auf den Punkt der Psyche zu sprechen, es nützt nichts, wenn ein Patient unglaublich Angst vor einer Aneurysmata-Blutung hat und man sagt, du bist, gehörst nicht in die Risikogruppe, du erfüllst die Punkte nicht, wir machen bei dir kein Screening. Der ist dann sehr unglücklich, bekommt eine Depression, da ist auch nichts gewonnen. Da in diesem Fall kann man eine Bildgebung machen. Und natürlich auch Patienten, die bereits eine Aneurysma-Blutung hatten, muss man screenen auf weitere Aneurysmata. Gibt es auch die Möglichkeit, was zu tun, nicht nur eben zu wissen, es ist da und besonders vorsichtig zu sein? Ja. Besonders in den letzten Jahren, was ist ein Feld der Radiologie, das ist auch, wir sind Röntgenärzte, die sich spezialisiert haben auf den Kopf und speziell auch auf Interventionen. Das ist ein Bild hier aus, unserer, aus unserem Haus, aus der Abteilung für Neurologie, Radiologie von Professor Zimmer. Und die bringen in ein sogenanntes Aneurysma, was Sie hier sehen können, eine, ein Keul ein, eine Spirale. Das sind feine Spiralen, die eingebracht werden, die führen zu einer Embolisierung dieses Aneurysma. Und sehr schwierig das ist technisch aufwendig und bekommen die hin, aber fast noch schwieriger ist es für den Neuroradiologen zu entscheiden, welche Patienten brauchen eine Versorgung so eines Aneurysmas. Das hängt ab von der Größe, von der Lage, auch vom Patientenalter. Was hat der im Beruf? Ist es ein Hochrisikoberuf? Wie gut geht es dem? Kann man das machen? Und dann muss man sich entscheiden, dass wir zusammen mit den Neuroradiologen, kann man zuwarten oder sollen wir eine Intervention machen? Da jetzt Genau zu sagen, welcher Patient und welches Aneurysma versorgt werden muss, ist sehr komplex und wird immer interdisziplinär besprochen. Wann muss das Screening wiederholt werden? Fünf Jahre bei Hochrisikopatienten, alle zehn Jahre bei, bei den übrigen Patienten. Das ist eine aufwendige Untersuchung, ist auch für die viele Patienten auch ein etwas dramatisches Erlebnis, in so eine enge Röhre zu müssen. Aber alle fünf Jahre bis alle zehn Jahre schaffen die meisten. Obwohl wir immer wieder auch Patienten haben, die ähm, so viel Platzangst haben, dass sie das nicht schaffen, wenn das Gerät und zum Teil muss man dann eben mit einem Anästhesisten eine Narkose machen und macht eine, wirklich eine Vollnarkose für so eine Untersuchung, was auch nicht schlimm ist. Es gibt wirklich Patienten, die es einfach nicht schaffen und ich selber zum Glück noch keins gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so toll finde. Musik